हेलो स्टूडेंट्स पी बनार्जी बोल ओलकाम टू ओटू एपाडेमिया यूट्यूब चैनल आगे तुम्हारे दोटो क्लस नहीं कन्स्टिट्यूशन ओपरे स्टेट एक्सिक्यूटिव तरह स्पेशल पार्ट छो गवर्नर आज के जो अंशा नब से इंडियन इंडियन कन्स्टिट्यूशन इनियन एक्सिक्यूटिव एवं तरह जो कोश्चनगुल इनियन एक्सिक्यूटिव स्पेशल पार्ट हे प्रेसिडेंट इंडियन प्रेसिडेंटर ओपर कतगुल कोश्चन हमें दीची जो कोश्चनगुल तुम्हार सामने जो प्रिडी आससे डब्ल्यू सी एस सह अन्न्य विभिन्न परीक्षार जो ये कोश्चनगुल तुम्हारा फलो कर जापेक्टेशन कोश्चनगुल दिल कोश्चनगुल तुम्हार कमिंग डब्ल्यू सी एस प्रिडी सह सब परीक्षार पक्षे ये कोश्चनगुल इम्पर्टेंट होते आशार पसिबिलिटी थे आसने कोश्चनगुल एर आगे विभिन्न परीक्षा एस ग से रिलेटेड किसू आर्टिकल्स तो हमें एखे आलोचना करब तो प्रथम कोश्चन देखो हमारे प्रथम जो प्रश्न दिए हे हूर हुईज कंडप्ट द प्रेसिडेंसि इलेक्शन इन द कंट्री अर्थात राष्ट्रपति निवाचन के थे Who or which conducts the presidential election in the country? Options are such as Election Commission of India, Parliament, CAC, and Attorney General. Eta kete right answer jeta jeta hoyche A answer, othat Election Commission of India. Answer A. Eta mona rakbe je presidential election bolle kichu nahi, mane shudhu matro not only presidential election, presidential election ne chate vice presidential election. उपराष्ट्रपति निवाचन अथवा इलेक्शन अफ लोकसभा इलेक्शन अफ राज्यसभा इलेक्शन अफ विधानसभा इलेक्शन अफ विधान परिषद अल इलेक्शन जो लिखी अल इलेक्शन रिगार्डिंग हे प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा अथवा विधानसभा ये प्रत्येक इलेक्शन कंडक्टेड बाई इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया एकम्र लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन दैट इज पंचायत और म्यूनिसिपालिटी इलेक्शन से इलेक्शन कमिशन क्या ना इलेक्शन कमिशन अब स्टेट अर्थात स्टेट इलेक्शन कमिशन क्योंकि बाकी जो अल इलेक्शन दैट इज प्रेसिडेंट इलेक्शन भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन राज्यसभा इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन विधान परिषद इलेक्शन अल इलेक्शन शैल बी कंडेड बै दिलेक्शन कमिशन अफ इंडिया It is not only president. You can say which or who conduct the presidential election. It is not only president. Other election will be conducted by election commission. Only local government election, local government election. It is for which? To my state election commission. Next question is, I am going to ask you. Who among the following is a de facto ruler of our country? De facto, de facto कथा तो मानो चाहे real, de facto कथा मानो चाहे real, real executive. Who among who among the following is the de facto ruler of our country? De facto कथा तो मानो चाहे real executive. The real executive वो चाहे हमारे कितने prime minister. उन्हें अबे de facto वो दो प्रकार executive हैं कितने de facto डिजुरी डिजुरी जे यू आर 
জিজুরি এক্সিকিউটিভ যখন বলবে তখন এটা অ্যান্সার হবে প্রেসিডেন্ট আর ডিফ্যাক্ট এক্সিকিউটিভ যখন বলবে তখন তার অ্যান্সারটা হবে প্রাইম মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছে রিয়েল এক্সিকিউটিভ জানো ভারতের যা কিছু পলিটিক্যাল যে কোনো পলিটিক্যাল হচ্ছে ক্রাইসিস বলো পলিটিক্যাল ডিবেট বলো বা পলিটিক্যাল যে সমস্ত মুভমেন্ট বলো ত প্রত্যেকেরই কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্টকে কেন্দ্র করে তো কেমন রিমোট কোনো মুভমেন্ট হয় না প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে তো কেউ কিছু বলে না তারপরে প্রেসিডেন্ট হচ্ছে আমাদের কাছে নমিনাল এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্টকে বলা হয় নমিনাল নমিনাল নমিনালে আর একটা টার্মস আছে টাইটুলার টি আই টি ইউ এল এ সেটাকেই বলা হয় ডিজুরি এক্সিকিউটিভ কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছে রিয়েল এক্সিকিউটিভ প্রাইম মিনিস্টারকে বলা হয় ডিফ্যাক্টো এক্সিকিউটিভ তাহলে হু এবং দ্য ফলোইংস আর ডিফ্যাক্টো এক্সিকিউটিভ বা ডিফ্যাক্টো রুলার অফ আওয়ার কান্ট্রি সেটা হবে প্রাইম মিনিস্টার অর্থাৎ রিয়েল এক্সিকিউটিভ যে প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করে প্রেসিডেন্টকে আমরা বলি যে হেড অফ দ্য এক্সিকিউটিভ হেড অফ দ্য কনস্টিটিউশন হেড অফ দ্য স্টেট বাট প্রেসিডেন্ট ইজ দ্য ডিজুরি এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট হচ্ছে আমাদের কাছে ডিজুরি এক্সিকিউটিভ ডিজুরি এক্সিকিউটিভ হচ্ছে দ্যাট ইজ এ নমিনাল এক্সিকিউটিভ নমিনাল এক্সিকিউটিভ অর্থাৎ নাম সর্বস্ব শাসন সেটাকে টেকনিক্যাল টার্মস বলা হয় ডিজুরি এক্সিকিউটিভ কিন্তু আমাদের কোশ্চেন যেটা আমরা দিয়েছি সেটা হচ্ছে ডিফ্যাক্ট এক্সিকিউটিভ ডিফ্যাক্ট এক্সিকিউটিভ প্রাইম মিনিস্টার সো প্রাইম মিনিস্টার ইজ আ রিয়েল এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড হিজ কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স এনজয় দ্য রিয়েল পাওয়ার বাট প্রেসিডেন্ট ডাজ নট এনজয় দ্য রিয়েল পাওয়ার নেক্সট কোশ্চেনে আমরা আসি হুইচ অফ দ্য ফলোইং ভেটো পাওয়ার ইজ নট গিভেন টু দ্য ইন্ডিয়ান প্রেসিডেন্ট ভারতের রাষ্ট্রপতিকে ভেটো পাওয়ার দেওয়া হয়েছে ভেটো বা ভিটো পাওয়ার বলে অ্যাপসলুট ভেটো কোয়ালিফাইড ভেটো সাসপেন্সিভ ভেটো পকেট ভেটো এই চার প্রকার ভেটোর মধ্যে কোন প্রকার ভেটো ভারতের রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়নি দ্যাট ইজ আ কোয়ালিফাইড ভেটো অ্যান্সার হবে বি কোয়ালিফাইড ভেটো কোয়ালিফাইড ভেটো এই ভেটোটা আমাদের ভারতের রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়নি তাহলে দেওয়া হয়েছে কোনটা না অ্যাপসলুট ভেটো সাসপেন্সিভ ভেটো পকেট ভেটো অ্যাপসলুট ভেটো বলতে কোথায় যেখানে প্রেসিডেন্ট সরাসরি বেটাকে খারিজ করছে সাসপেন্সিভ ভেটো কথাটা মানে হচ্ছে সে বিলটাকে খারিজ করলো না শুধু পার্লামেন্টের কাছে পাঠিয়ে দিল অ্যান্ড রিকোয়েস্ট দ্য পার্লামেন্ট ফর রিকনসিডারেশন অর্থাৎ হোয়েন এ বিল ইজ সেন্ট টু দ্য প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট ক্যান রিটার্ন দ্য বিল অ্যান্ড রিকোয়েস্ট দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স ফর রিকনসিডারেশন তাকে বলে সাসপেন্সিভ ভেটো আর পকেট ভেটোটা হচ্ছে বিলটা সে পকেটে রেখে দিয়েছে কোনো এক সময় পড়বে কিন্তু এক্ষুনি বিলটা সে পড়ছে না বা বিলটা পাস করাচ্ছে না তাই বিলটাকে ডিটেন করে রাখবে কারণ প্রেসিডেন্টের কাছে যখন কোনো বিল যাবে তখন প্রেসিডেন্ট কতদিন মধ্যে বিলটাকে ধরে রাখতে পারবে তার বিবেচনার জন্য কতদিন মধ্যে প্রেসিডেন্টকে সাইন করতে হবে সেটা তো বলা নেই সে কারণে একটা আনলিমিটেড পিরিয়ড পর্যন্ত বিলটাকে ডিটেন করে রাখতে পারি সেটাকে আমরা বলি পকেট ভেটো তাহলে ইন্ডিয়ান প্রেসিডেন্ট enjoys three types of veto absolute veto suspensive veto qualified uh, pocket veto absolute veto suspensive veto pocket veto qualified veto this veto is not given to the indian president and which of the following veto power is not given to the indian president tal she ta answer of a qualified veto next question e amra jacchi Which of the following qualification is not needed to be the Vice President of India? Vice President of India is not qualification to be the name. AHS citizens of India should have completed 35 years age, should have completed 35 years of age, qualified to be a member of Lok Sabha, none of that. Which of, which of the following qualifications is not needed to be the Vice President of India? অ্যান্সার হবে সি অর্থাৎ যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হবে তাকে লোকসভার মেম্বার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে না যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হবে তাকে রাজ্যসভার মেম্বার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে কোয়ালিফাইড টু বি এ মেম্বার অফ রাজ্যসভা নট লোকসভা কারণ লোকসভা আছে এটা তুমি জানো যে ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছে এক্স অফিসিও চেয়ারম্যান ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ আ এক্স অফিসিও চেয়ারম্যান 
অপরাজ্য সমাজ সুতরাং ভাইস প্রেসিডেন্টকে কোয়ালিফাইড হতে হবে টু বি এ মেম্বার অফ রাজ্য সভা নট লোকসভা সুতরাং হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং কোয়ালিফিকেশন ইজ নট নিডেড টু বি দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি তা সেটা ক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে যে কোয়ালিফাইড টু বি এ মেম্বার অফ লোকসভা এটা ভাইস প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে এই কোয়ালিফিকেশনটা ইজ নট নিডেড ভাইস প্রেসিডেন্টকে ইলেকশন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কোয়ালিফাইড টু বি এ মেম্বার অফ রাজ্যসভা তাহলে লোকসভাটা কোনটা হবে বলো প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে হবে প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে একই সিটিজেন্স অফ সিটিজেন্স অফ আওয়ার কান্ট্রি শুড হ্যাভ কমপ্লিটেড থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এজ কোয়ালিফাইড টু বি এ মেম্বার অফ লোকসভা আর ভাইস প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে এই যে লেখা আছে কোয়ালিফাইড টু বি এ মেম্বার অফ লোকসভা ও লোক ভাইস প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে লোকসভা না ভাইস প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা তাহলে এই ক্ষেত্রে অ্যান্সারটা হবে ভাইস প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে লোকসভা কোশ্চেনটা হচ্ছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং কোয়ালিফিকেশন ইজ নট নিডেড টু দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া তাহলে সি অ্যান্সার হবে যে কোয়ালিফিকেশন টু বি এ মেম্বার অফ লোকসভা এটা দরকার নেই উপরাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে উপরাষ্ট্রপতির সাথে লোকসভার কোনো সম্পর্ক নেই উপরাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে রাজ্যসভার সম্পর্ক আছে যেহেতু হি ইজ দ্য এক্স অফিসিয়াল চেয়ারম্যান অফ রাজ্যসভা সে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান মেম্বার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে টু বি এ মেম্বার অফ রাজ্যসভা নট লোকসভা নেক্সট কোশ্চেনটা আমার আসছি এ কমিশন টু ইনভেস্টিগেট ইন টু দ্য কন্ডিশন অফ সিলকা সুলট্রাইস অ্যান্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই এটা অ্যান্সার হবে প্রেসিডেন্ট এ কমিশন টু ইনভেস্টিগেট ইন টু দ্য কন্ডিশন অফ এসসি এস টি অ্যান্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই সেটা অ্যান্সার হবে প্রেসিডেন্ট মনে রাখবে প্রেসিডেন্ট হচ্ছে ন্যাশনাল কমিশন ফর এটাকে বলে ন্যাশনাল কমিশন ন্যাশনাল কমিশন এটা গঠন করতে পারে এ কমিশন মানে ন্যাশনাল কমিশন টু ইনভেস্টিগেট ইন দ্য কন্ডিশন অফ এসসি এস টি অ্যান্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই প্রেসিডেন্ট ন্যাশনাল কমিশন যখন করবে ফর এসসি তার আর্টিকেলটা হচ্ছে আর্টিকেল থ্রি ন্যাশনাল কমিশন ফর এস তার আর্টিকেলটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড থার্টি এইট এ আর ন্যাশনাল কমিশন ফর ও বি সি তার আর্টিকেলটা হচ্ছে তার আর্টিকেলটা হচ্ছে আর্টিকেল থ্রি থ্রি এইট বি মনে রাখবে তিনটে কমিশন আছে কোশ্চেনটা তো আমি একটা কমিশন নিয়ে দিয়েছি ন্যাশ এ কমিশন মানে ন্যাশনাল কমিশন টু ইনভেস্টিগেট ইন টু দ্য কন্ডিশন অফ এসসি এস টি অ্যান্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কাস্ট কিন্তু নয় দেখো ক্লাস কতটা লেখা আছে নট কাস্ট আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই প্রেসিডেন্ট এই ন্যাশনাল কমিশন তিনটে হয় একটা হচ্ছে ন্যাশনাল কমিশন ফর ন্যাশনাল কমিশন ফর এসসি একটা ন্যাশনাল কমিশন ফর এস টি একটা ন্যাশনাল কমিশন ফর ও বিসি যখন এটা এসসি ন্যাশনাল কমিশন এসসি তার আর্টিকেল হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড থার্টি এইট ন্যাশনাল কমিশন ফর এস টি তার আর্টিকেল থ্রি হান্ড্রেড থার্টি এইট এ অ্যান্ড ন্যাশনাল ও বিসি ন্যাশনাল কমিশন ফর ও বিসি যেটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড থার্টি এইট বি নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি হুইচ আর্টিকেল ডিলস উইথ দ্য ইলেকশন অফ প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া দেখো এখানে তিনটে আর্টিকেলস আছে ফিফটি টু ফিফটি থ্রি ফিফটি ফোর অ্যান্ড ফিফটি ফাইভ ফিফটি টু ফিফটি থ্রি ফিফটি ফোর অ্যান্ড ফিফটি ফাইভ তা এটা হচ্ছে হুইচ আর্টিকেল উইথ দ্য ইলেকশন অফ প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেটা অ্যান্সার হবে আর্টিকেল ফিফটি ফোর ফিফটি ফোরটা হচ্ছে ইলেকশন অফ প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ভারতের রাষ্ট্রপতি যে নির্বাচিত হবে সেই সম্পর্কিত বিষয়টা হচ্ছে ফিফটি ফোর তা ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয় যেন যে একটা নির্বাচনী সংস্থা কর্তৃক সেটাকে বলে ইলেকটোরাল কলেজ ইলেকটোরাল কলেজ নির্বাচনী সংস্থা এটা আমাদের কাছে বলা আছে আর্টিকেল ফিফটি ফোরে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয় একটা নির্বাচনী সংস্থা কর্তৃক সেটা হচ্ছে ফিফটি ফোরে এবং এটাই আমার লাস্ট কোশ্চেন আজকে আমরা ছটা কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করছি 
लास्ट होते हैं इलेक्शन फिफ्टी फोर बोले फिफ्टी फाइव टा कि फिफ्टी फाइव तो हम मैनार अफ इलेक्शन मैनार अफ इलेक्शन एट क्योंकि देखते सी एस ए कोश्चन मैनार अफ इलेक्शन मैनार अफ इलेक्शन फिफ्टी फाइव अर्थात प्रेसिडेंट की पद्धति इलेक्टेड है फिफ्टी फाइव एट तुम्हें माइंड लिखे बोले दो इलेक्शन बोलिए बोले ना ना एक प्रेसिडेंट जी इलेक्टेड है प्रेसिडेंट सब इलेक्टेड बै एन इलेक्ट्रल कलेज एट फिफ्टी फोर और प्रेसिडेंट की पद्धति इलेक्टेड है व्हाट इज द प्रसिडियर टू बी फलो टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट अफ इंडिया से फिफ्टी फाइव से फिफ्टी फाइव तेल प्रेसिडेंट जो इलेक्शन बोलें प्रेसिडेंट सब बी इलेक्टेड बै एन इलेक्ट्रल कलेज एंड कन्सिस्टिंग अफ द इलेक्टेड मेम्बार्स अफ लोकसभा इलेक्टेड मेम्बार्स अफ राज्यसभा इलेक्टेड मेम्बार्स अफ विधानसभा आर्टिकल्स होते हैं फिफ्टी फोर एंड ह्वाट प्रसिडियर टू बी फलो टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट अफ इंडिया दैट इज अ फिफ्टी फाइव तेल इंडियन प्रेसिडेंटर थे कतगोर कोश्चन लेखल जे एवं कोश्चनगुल तुम्हें सामने जो परीक्षागुल्लो आज बी सी एस प्रिली सह अन्य समस्त परीक्षागुल्लो आज से ही एक्सपेक्टेशन नहीं लेखल तुम्हारे ये हमें क्लसटा निल क्लस बेपारे जो तुम्हारे को प्रश्न था तुम्हारा भिडियोर नीचे कमेंटे तुम्हारा तुम्हारे जाना पर कोरिज थे बोलते पर बक्तव्य थे जाना पर तर उत्तर आप अवश्य देव एवं नेक्स्ट हमारे क्लस वेट कर नेक्स्ट क्लसटा दिए नेक्स्ट क्लस इूनियन एक्सिक्यूटिव नेक्स्ट पार्टा नहीं आलोचना करब एवं आशा करी तुम्हारे तो क्लस भलो लगे एवं ये हमें जो जिसगल पढ़ा से फलो कर जाए नेक्स्ट कमिंग अल एक्साम ओके थैंक यू कैंडिडेट्स आज के क्लस शेष कर